，老挝大舅子结婚之前订好的一百箱啤酒，为什么会追加到两百五十箱呢？大家好，我是涛子。四百迪，大家好，我是老挝女孩蜜。昨天分享了一个视频，就是，呃，蜜哥哥嘛，啊，再有几天就要结婚了。昨天他们去把那个婚礼的啤酒去订下来了，啊，昨天这个视频发出去了以后，确实就是得到了很多一个。网友的评论和反馈吧，就说之前我们说好的是一百箱，为什么说突然增加了两百五十箱，一下增加了这么多？嗯，我今天来说一下这个事情吧。之前呢，就是我和我们家里，就是蜜家嘛，啊，那时候算了，就是可能哥哥的婚礼会有三到最多不会超过五百个人来参加，但是这两天爸爸妈妈一直在地里干农活啊，到他们回来以后。得知就是那个嫂子家，他们现在已经把这个结婚的人数已经增加到个一千个人了，等于我们这边说准备了两到三百个人，他们那边叫了六七百到七八百个人吧，所以就是啤酒的数量从之前的一百五十箱到现在的两百五十箱了。这也就是啤酒增加的同时呢，其他的也都要增加上去，因为你人数增加太多了，像我们之前准备的一头牛、一头猪，包括可能后面准备的菜。全部要可能在之前的一个定的数量上要翻倍了，然后就是昨天晚上岳父岳母他们干活从地里回来了以后，也就是知道这个事以后，今天早晨就是和我岳父岳母吧一起去到那个嫂子他们家里，也把这个事情去说了一下。嗯，就是我们家里昨晚商量的一个结果就是，不要办这么大。因为我们家就是一般的家庭啊，就是个种地的，根本没有那么多钱。如果按照他们这个标准算下来，那真的可能把一个村子的人都要全部请到了。后面是得知他那个请的人太多了，有嫂子他哥哥他姐姐，就是他们那些朋友也要请过来。所以今天就是早晨一大早，爸爸妈妈就去那个嫂子家去协商这个问题了。然后协商的结果现在已经出来了，我们来就是听一下爸爸妈妈他们怎么说。那你问一下爸爸，就是他们今天去那个嫂子家。然后去商量了一个结果是什么？啊，问一下爸爸。你不要的话，我们老家里，老，老老母，简单了，我。你老要的给的，你都不要老多。那困巴子，困巴子的，买点那困巴子了，他妈起来就要不？嗯。我给你多一点，给。巴子，我买的，我那就给你，就不要别的，你。刚就是密了问，密问了一下爸爸，就是商量的一个结果。我反正看就是怎么说，爸爸脸色也不太好，就是确实一家人都从昨天到今天，因为这个事情啊，就是确实感觉压力很大。都你看就是脸色很沉重，但是现在也有结果了。结果就是，之前的说是要一千个人是吧？现在人数是不是减了？减了。人数就比之前能减一点了，包括就是还有啤酒，有之前的两百五十箱，现在变成两百箱。两百箱就是还是我们出我们之前的说好的一百箱，然后他们那边一百箱，包括如果说后面真的说两百箱不够了。就是当天再还要拿的话，还是就是一家一半，把这个就是钱来掏了。嗯、呃，牛的话，当初我们是订了一个很大很大一个牛，呃，一千八百万的一个牛吧。这牛一个牛是够的，所以不用再去增加。然后第还有一个就是那个肉，就是猪嘛。猪的话，之前说好是一一头猪，但现在一如果按照他们这个人数下来，一头猪是肯定不够了。然后他们的一个结果就是，他们再买一头，再屠一头猪，啊，等于现在就是。呃，啤酒一人一半，猪也是一人一半，然后其他的就是一些就是小的东西，就比如说菜啊什么的，这就是我们自己刚刚岳父我们也算了一下，下来也没有多少啊，那个下来也花不了多少了。我听到这个结果就是，感觉还行，你感觉怎么样？还行，还行，就是本来结婚这种事嘛，就是高高兴兴的，两家商量着去做，嗯、呃，但是从昨天那个事看出来，就是他们家就是有点自作主张。一下就是想办得更大，这个其实我们也能理解，因为就是老挝这边可能说，有的人说是母系社会什么的，就是嫁女儿比你娶媳妇还要热闹，他们就想风风光光的把女儿嫁出去给举办一趟婚礼啊，嗯、呃，也没啥错的
，就是经过我们今天的一个就是爸妈的去一个协商，也完美的解决了。我不知道大家就是对这个，就是这个结果，就是怎么想的？有没有说是感觉说是啊被坑了啊被什么了？因为昨天那个视频发出去，有很多人说我们是冤大头啊，被坑了什么的。但今天就是经过协商以后，我感觉就是这个结果其实蛮好的，就是。在不丢面子的同时呢，又把这个两家的关系也能维持好，这就是一个最好的结果。呃，视频的最后就是再说一下密吧，因为昨天那个视频发出去以后，就是，呃，那个真的评论区一下爆炸了，啊，有一部分人就是在说密啊，就说这个老挝媳妇，她、嗯、思想有问题，她不向着我们俩。因为我们现在也是没房没车，所以也比较艰难。说只是向着娘家，让他娘家能够很好就很好。这个就是我想给大家说一下，因为就是蜜他确实就是可能怎么说，想东西想的简单。他昨天只是想到说哦，呃，啤酒增加了，有可能那么多啤酒也喝不完，也能退。但是他没有考虑到后面，那你啤酒增加了，人数增加了以后，你各方面都要增加，肉菜。就是啥都要增加，就是没考虑这么多。就是关注我们九的粉丝都知道，蜜是一个什么样的人，对不对？有一些新粉丝可能第一次看我们视频、看我们直播，就感觉说哦，蜜就是啊，呃，怎么了，怎么了？其实不是这样的。关注九的粉丝都知道，蜜是一个什么样的一个人，对不对？是不是一个心好的？是向到底是向着我们还是向着娘家的？对不？他也不是傻子，就是今天。他就是知道这个评论以后，嗯，中午哭了一中午，包括现在就是一直在哭，所以就是我们想就是对网上的这些朋友们说一下，你们要一定就是要怎么说，去善待就是这么善良这么好的一个女孩子，不要去使用暴力的一个言语去攻击她，这样对一个小女孩真的伤害挺大的。